വളരെ സിമ്പിളായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് നമുക്ക് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി എ വ്ളോഗ് എഫ് ടി എ വ്ളോഗിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ തെർമോഡയനാമിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് എപ്പിസോഡുകളിലുമായിട്ട് തെർമോഡയനാമിക്സ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻഡാൽപ്പി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താൽപ്പിയും ഇന്റേണൽ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് മാത്രമല്ല സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പോഴുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനിലേക്ക് അടക്കാം വളരെ സിമ്പിളായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് നമുക്ക് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഓരോ എപ്പിസോഡും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിരഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു സമയം എത്തും അപ്പോൾ മറ്റ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ മറ്റ് ഇതൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്ലാസ് അല്ല അത് ഓരോ വ്ളോഗിങ് ആണ് നമ്മൾ വ്ളോഗിങ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിനിമം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് എത്തും അതിന് മേലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഹീറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ക്യു പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ക്യു പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി കാരണം ഹീറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റി പോ അവിടെ സമചിഹ്നം വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ കോയിഫിഷ്യൻ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്യു ഈക്വൽ ടു എ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ശരിയല്ലേ ക്യു ഈക്വൽ ടു എ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നാച്ചറിനെ അതിൻ്റെ സൈസിനെ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനെ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോയിഫിഷ്യൻ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ക്യു ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വരും വേർ ക്യു ഈക്വൾ ടു ഹീറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ
അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കഴിവ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ പെട്ടെന്ന് റൈസ് ആവില്ല ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ചില ആൾക്കാർ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ച് റൈസ് ആവില്ല ശരിയല്ലേ യെസ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആ സബ്സ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ വാട്ടറിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പോലെ ആയിരിക്കും ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ടിൻ്റെ അയേണിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല അപ്പോൾ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിന് വ്യത്യസ്തമായ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ബൈ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതാണ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ എന്നാൽ മറ്റൊരു ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൂടിയുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ മോളിന് പകരം വൺ ഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദെൻ to rise the temperature by 1 degree celsius then it is called a specific heat capacity it is the amount of heat required to rise temperature of 1 gram of a substance by 1 degree celsius adana specific heat capacity okay yes ini ee heat capacity measure cheynad constant volume anengil adane heat capacity at constant volume c v ennu vilikkum ini ഈ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണെങ്കിലോ അതിന് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ സി പി എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടും ക്യു ഈക്വൾ ടു സി ഡെൽട്ടാ ടി ആയതുകൊണ്ട് സി ഈക്വൾ ടു വാട്ട് സി ഈക്വൾ ടു ക്യു ബൈ ഡെൽട്ടാ ടി ആണ് ശരിയല്ലേ ഇതാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഒരു റിലേഷൻ സി ഈക്വൾ ടു ക്യു ബൈ ഡെൽട്ടാ ടി യു ഗെറ്റ് മീ അപ്പൊ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനും ഉണ്ടാവുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യു ഈക്വൾ ടു സി ഡെൽട്ടാ ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻ ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൈസിനെയും അതിന്റെ കോമ്പോസിഷനെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോളാർ മോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയെ വൺ മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും വൺ ഗ്രാം ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് എത്ര ഹീറ്റ് വേണം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യു ഈക്വൾ ടു സി ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഡെൽട്ടാ ടി എന്താണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കാണോ റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായ എന്ത് കിട്ടും ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സി എൻ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതാണ്
ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയും ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ആ റിലേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മേഴ്സ് റിലേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സി പി സി വി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൾ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി യെസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ക്യു ഈക്വൾ ടു സി ഡെൽട്ട ടി ശരിയല്ലേ ക്യു ഈക്വൾ ടു സി ഡെൽട്ട ടി ക്യു ഈക്വൾ ടു സി ഡെൽട്ട ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റും ഡെൽട്ട എച്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഹീറ്റും ഡെൽട്ട യുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ ഡെൽട്ട യു ഈക്വൾ ടു ക്യു വി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഇവോൾവ്ഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽട്ട എച്ച് ഈക്വൾ ടു ക്യു പി ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഇവോൾവ്ഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ശരിയല്ലേ യെസ് നമുക്കറിയാം ക്യു ഈക്വൾ ടു സി ഡെൽട്ട ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ഈക്വൾ ടു സി ഡെൽട്ട ടി ആണെങ്കിൽ ആ ക്യൂന് ഡെൽട്ട യു എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എഴുതാം അപ്പോൾ ഡെൽട്ട യു ഈക്വൾ ടു ഡെൽട്ട യു ഈക്വൾ ടു ക്യു വി ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഇവോൾഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളി ആണെങ്കിൽ ഈ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് വോളി എന്നാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഡെൽട്ട യു ഈക്വൾ ടു സി വി ഡെൽട്ട ടി സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ ഡെൽട്ട എച്ച് ഈക്വൾ ടു ക്യു പി ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂടെ പി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എന്നാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൽട്ട എച്ച് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും സി പി ഡെൽട്ട ടി ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ആ ഡെൽട്ട എച്ചും ഡെൽട്ട യുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് പി വി എച്ച് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് പി വി ഇതിന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് കൊടുത്താലോ ഡെൽട്ട എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഡെൽട്ട യു പ്ലസ് ഡെൽട്ട ഇൻറ്റു പി വി യു ഗെറ്റ് മീ യെസ് വി നോ ഫ്രം ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി ഈക്വൾ ടു എൻ ആർ ടി അല്ലേ ഫോർ വൺ മോൾ ഫോർ വൺ മോൾ പി വി ഈക്വൾ ടു ആർ ടി വൺ മോൾ ആവുമ്പോൾ എൻ വൺ ആയിരിക്കും പി വി ഈക്വൾ ടു ആർ ടി ഈ ആർ ടി എന്നുള്ളത് ഈക്വേഷനിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡെൽട്ട എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഡെൽട്ട യു പ്ലസ് ഡെൽട്ട ഇൻറ്റു ആർ ടി നമുക്കറിയാം ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടി ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഡെൽട്ട എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഡെൽട്ട യു പ്ലസ് ആർ ഡെൽട്ട ടി റെഡി യെസ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഡെൽട്ട എച്ചിന് സി പി ഡെൽട്ട ടി എന്നും ഈ ഡെൽട്ട യുവിന് സി വി ഡെൽട്ട ടി എന്നും കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും സി പി ഡെൽട്ട ടി ഈക്വൾ ടു ഡെൽട്ട യുവിൻ്റെ സി വി ഡെൽട്ട ടി പ്ലസ് ആർ ഡെൽട്ട ടി ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഇനി ഈ സി വി ഡെൽട്ട ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ അപ്പം എന്ത് വരും സി പി ഡെൽട്ട ടി മൈനസ് സി വി ഡെൽട്ട ടി ഈക്വൾ ടു ആർ ഡെൽട്ട ടി അല്ലേ ഇതിൽ സി പി മൈനസ് സി വി നമുക്ക് ഡെൽട്ട ടിയെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സി പി മൈനസ് സി വി ഇൻറ്റു ഡെൽട്ട ടി ഈക്വൾ ടു ആർ ഡെൽട്ട ടി റെഡി ആർ ഡെൽട്ട ടി അപ്പോൾ കോമൺ ആയ ഡെൽട്ട ടി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൾ ടു ആർ സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൾ ടു ആർ ഇതാണ് സി പിയും സി വിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഈ റിലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മേഴ്സ് റിലേഷൻ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മേഴ്സ് റിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ മൈനസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൾ ടു യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുകയാണ് ക്യു ഈക്വൾ ടു സി ഡെൽട്ട ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ആ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോൾ സബ്സ്റ്റൻസിനാണെങ്കിൽ മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി
ആ റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കം എടുത്തുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യു വി അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു സി വി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുക്കുക ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ക്യു പി വെച്ചുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സി പി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് പി വി എന്ന് പറയുന്ന എന്താൽപ്പ് റിലേഷൻ ആദ്യം പഠിച്ച റിലേഷനിൽ ചേഞ്ച് കൊടുത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ സോറി ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒടുവിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴേ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഹീറ്റും കൂടി കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് അതിനെ തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അലോങ് വിത്ത് തെർമൽ ചേഞ്ചസ് ഇഫ് എ കെമി ഇഫ് എ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഷോസ് ഇവലൂഷൻ ഓർ Absorption of heat along with it, then it is called as thermochemical equation. That's why I have a simple reaction. Carbon and oxygen are all the same. Carbon and oxygen are all the same. In this reaction, 393.5 kJ heat is released. Carbon and oxygen are all the same. Carbon and oxygen are all the same. 393.5 kJ energy is released. That's an exothermic reaction. Heat is absorbed by the endothermic reaction. ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ താപ മോചക പ്രവർത്തനം താപ ശോഷക പ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു താപ മോചക പ്രവർത്തനമാണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതൊരു തെർമോകെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം ആ തെർമോകെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ എക്സോതെർമിക്ക് ആണോ എൻഡോതെർമിക്ക് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സെമി കോളൻ ഇട്ടിട്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം അത് എക്സോതെർമിക്ക് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് സൈൻ ഇട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം എൻഡോതെർമിക്ക് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ട് എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു സെമി കോളൻ ഇടുക ഇതിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് എഴുതുക ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മൈനസ് എക്സോതെർമിക് ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൺ റെഡി ഒന്നാമത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എന്നിട്ട് ഒരു സെമി കോളൻ ഇട്ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് എക്സോതെർമിക് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടിട്ട് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൺ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം എന്താണ് കാർബൺ സോളിഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ എന്താണ് ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഗ്യാസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് കാർബൺ സോളിഡ് ബ്രാക്കറ്റ് അത് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ബ്രാക്കറ്റ് അത് ജീന്ന് എഴുതണം ഗ്യൂസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഗ്യാസ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് അത് ജീന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് സെമി കോളൻ ഇടുക ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ എന്ന് എഴുതുക റെഡി അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതി ഡെൽറ്റ എച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സോതെർമിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തല തിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആക്കണം പ്ലസ് ഉള്ളത് മൈനസ് ആക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മൂന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ആദ്യം വരിക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഗ്യൂസ് കാർബൺ സോളിഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സെമി കോളൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ സൈൻ മാറ്റി എഴുതി ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പി
while writing thermochemical equation heat absorbed or evolved can be shown in terms of delta H by putting negative sign for exothermic reaction and by putting plus sign for endothermic reaction. Point number two, the physical state of the reactant and product should be specified. Solid anangil, S bracket nath, liquid anangil, L bracket nath, gas anangil, G bracket nath, line solution anangil, AQ, aqueous, AQ bracket nath. Munamatha, while reversing thermochemical equation, sign of the delta H should be also reversed. That is the point. We will reverse the point. While multiplying or dividing, we will divide the point. While multiplying or dividing a thermochemical equation, it should be done also for delta H values. Okay. That is the thermochemical equation. Now, the thermochemical equation is the point. We will do the same thing. We will do the same thing. We will do the same thing. பல ரீதியில் இருந்து reaction என்று அல்பி என்னானு புதுவாய்டு பரையா அது form ஜேயும் பிடி formation என்று அல்பி என்றாவும் அது கத்து ஆனங்கள் combustion reaction என்றாவும் அல்லை அங்கன பல ரீதிலலா delta H என்று ஒரு solid liquid ஐ மாரு ஆனங்கள் fusion என்று அல்பி vaporize ஆனங்கள் vaporization என்று அல்பி sublimation என்று அல்பி அங்கன வித்திஸ்த தரத்துல் என்று அல்பி அப்பு எல்லாருக்கு கலாஸ் சிஸ்டம் ஆயிந்து வியாருக்கியானு நீங்கள் எல்லாருக்கு சிஸ்டம் ஆனங்கள் நீங்கள் லைக்கியா அது வலை கமெண்ட் போக்சில் கமெண்டியா பிராப்பலக்கு செய்யானங்கள் நீங்கள் பிராப்பலம் செய்துத்து answer எனக்கு வாட்சப்பியா என்னும் நம்பர் 9447411120 இந்தலதான